हेलो एवरीवन तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास ट्वेल्थ की विस्तास बुक के चैप्टर वन द थर्ड लेवल को लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो नरेटर होते हैं वो थर्ड लेवल पर पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें सब कुछ काफी अलग लग रहा होता है वहां पे सभी लोगों ने काफी अलग टाइप की ड्रेसेस पहनी हुई थी जो मेन्स थे उनकी बियर्ड और उनकी मुस्टैचेस काफी अलग थी और साथ ही में जो वहां पर लोकोमोटिव्स यानी जो इंजन थे ट्रेन्स के वो भी काफी अलग थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो 1890s के टाइम के जैसी चीजें हैं सभी ये सब चीजें देखने के बाद भी वो एक और बार श्योर करना चाहते हैं कि आखिर वो कहाँ पर किस टाइम में हैं तो इसीलिए वो एक न्यूज बॉय के पास जाते हैं मतलब एक अखबार वाले के पास जाते हैं और वहां पर जो अखबार का बंडल पड़ा हुआ होता है उसे देखते हैं और उस अखबार का नाम होता है द वर्ल्ड फिर वो सोचते हैं कि ये जो अखबार का नाम है मतलब जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर है वो तो काफ़ी सालों पहले ही बंद हो चुका है और उसके ऊपर एक स्टोरी जो वो देखते हैं वो स्टोरी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में होती है और उस न्यूज़पेपर पर जो डेट होती है वो होती है जून 11, 1894 फोर की और इसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि वो एटीन में है इसके बाद वो टिकट काउंटर की तरफ जाते हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ पर थर्ड लेवल से वो यूनाइटेड स्टेट्स में हर जगह की टिकट ले सकते हैं मतलब कहीं पर भी जाने वाली ट्रेन की टिकट यहाँ से ले सकते हैं यानी यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स के सारे शहरों तक की ट्रेन चलती थी और इसीलिए वो अपने और लुइसा के लिए ट्रेन की टिकट खरीदना चाहते थे गेल्सबर्ग इलिनियोस के लिए इसके बाद जो नरेटर होते हैं वो हमें गेल्सबर्ग के बारे में कुछ बताते हैं वो कहते हैं कि ये काफी वंडरफुल टाउन होता है और यहाँ पर जो घर होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं और पुराने स्टाइल में बने हुए होते हैं यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लॉन्स होते हैं घरों में मतलब काफी बड़े गार्डन्स होते हैं घरों में साथ ही में यहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो भी काफी बड़े होते हैं और इनकी जो ब्रांचेज होती है वो भी ऐसा लगता है कि जो सड़कें हैं उनके ऊपर एक रूफ मतलब एक छत जैसे बना देती है साथ ही में जो गर्मियों का टाइम होता है उस टाइम पर जो शाम होती है वो काफ़ी लंबी होती है तो इसीलिए जो लोग होते हैं वो आराम से अपने लॉन्स में जाकर बैठ जाते हैं जो मेंस होते हैं वो सिगार स्मोक करते हैं और काफ़ी शांति से एक दूसरे से बातें करते हैं साथ ही में जो वुमेन्स होती हैं वो पाम लीव से फैंस बनाती हैं और उन्हें वेव करती हैं और वहाँ पर हर जगह फायर उड़ रही होती हैं और साथ ही में वो ये भी बताते हैं कि वो काफी ज्यादा पीसफुल जगह होती है साथ ही में नरेटर हमें ये भी बताते हैं कि ये जो टाइम में वो होते हैं मतलब वो 1894 में होते हैं तो अभी भी वर्ल्ड वॉर वन में लगभग 20 साल बचे हुए होते हैं और वर्ल्ड वॉर टू में अभी लगभग 40 साल बचे हुए होते हैं तो इसका मतलब ये काफी शांत टाइम होगा वहां पर और इसीलिए वो दो टिकट खरीदना चाहते थे गेल्सबर्ग जाने के लिए तो वहां पर जब टिकट काउंटर पर जो क्लर्क होता है वो अमाउंट को कैलकुलेट कर रहा होता है और तभी वो सोचते हैं कि उनके पास इनफ मनी है कि वो दो टिकट्स खरीद सकें गेल्सबर्ग जाने के लिए और जब वो अपने पास जितने भी पैसे होते हैं उन्हें गिन रहे होते हैं तभी जो वहां पर क्लर्क होता है वो उन्हें स्टेयर करने लग जाता है मतलब उन्हें घूरने लग जाता है और उनके हाथ में पैसों को देखने के बाद वो अपने सर को हिलाता है और वो कहता है That ain't money, mister. कि ये कोई पैसे नहीं है And if you are trying to skin me, you won't get very far. और अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम ये बिल्कुल नहीं कर पाओगे और वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो नरेटर के हाथ में कैश होता है वो आज के टाइम का कैश होता है और जो उस टाइम पर करेंसी चल रही होती है वो बिल्कुल अलग होती है वो बिल्कुल पुराने स्टाइल की होती है और वो आज के टाइम के पैसों से बिल्कुल अलग दिख रही होती हैं तो इसीलिए जो नरेटर होते हैं वो जल्दी से वहां से निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हो सकता है ये जो क्लर्क हैं ये वहां पर पुलिस को न बुला ले क्योंकि उनके पास काफी अलग दिखने वाली करेंसी होती है इसके बाद नरेटर हमें बताते हैं कि वो सेम रास्ते से ही वापस चले जाते हैं और अगले दिन वो अपने बैंक अकाउंट से लगभग तीन डॉलर निकालते हैं जो कि उनकी अभी तक की टोटल सेविंग्स होती हैं और इन 300 डॉलर से वो पुराने स्टाइल के करेंसी नोट्स को खरीदते हैं एक कॉइन डीलर के यहाँ से 
और पुराने टाइप के नोट्स को खरीदने के लिए उन्हें प्रीमियम भी पे करना पड़ता है मतलब वो 300 डॉलर्स के एक्सचेंज में पुराने टाइम के सिर्फ 200 डॉलर्स ही खरीद पाते हैं पर फिर वो कहते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि पुराने टाइम में जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी सस्ती होती हैं जैसे कि वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि एटीन में जो एग्ज होते हैं वो सिर्फ थर्टीन सेंट्स के होते हैं एक पूरे डजन के लिए मतलब ट्वेल्व पीसेस के लिए पर इसके बाद वो हमें बताते हैं कि उस दिन के बाद से उन्हें एक भी बार वो कॉरिडोर नहीं मिला जिससे वो थर्ड लेवल पर गए थे और उन्हें उस कॉरिडोर को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की पर फिर भी उन्हें वो कॉरिडोर नहीं मिला उनकी जो वाइफ होती है लुइसा वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है अपने हस्बैंड के लिए मतलब चार्ली के लिए जब वो ये पूरी स्टोरी अपनी वाइफ को बताते हैं और उनकी वाइफ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि जो चार्ली है वो उस कॉरिडोर को ढूंढे मतलब उस थर्ड लेवल को ढूंढे क्योंकि उन्हें इनकी स्टोरी पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है और कुछ दिनों के बाद भी वो भी अब उस कॉरिडोर को जो कि थर्ड लेवल की तरफ जाता है उसे ढूंढना बंद कर देते हैं इसके बाद वो कहते हैं कि वो वापस से अपने स्टैम्प्स कलेक्शन की हैबिट पर वापस चले जाते हैं पर उसके कुछ दिनों बाद ही वो और उनकी वाइफ मतलब चार्ली और लुइसा वापस से थर्ड लेवल को ढूंढने लग जाते हैं अपने वीकेंड्स पे क्योंकि अब उनके पास एक प्रूफ होता है कि थर्ड लेवल सच में है क्योंकि उनका एक जो फ्रेंड होता है जिनका नाम होता है सैम वाइनर जो कि साइकेट्रिस्ट भी होता है चार्ली का वो अब गायब हो चुका होता है मतलब डिसअपेयर हो चुका होता है और किसी को भी पता नहीं होता है कि वो कहाँ गया होता है पर जो चार्ली है मतलब जो नरेटर है उन्हें शक होता है और वो सोचते हैं कि शायद उन्हें पता है कि सैम कहाँ गया है वो कहते हैं कि जो सैम है उन्हें मैं जब भी गेल्सबर्ग के बारे में बताता था क्योंकि जो चार्ली होते हैं वो बचपन में गेल्सबर्ग में ही रहते होते हैं तो जब भी वो सैम को गेल्सबर्ग के बारे में बताते हैं तब सैम हमेशा कहते थे कि वो हमेशा उस प्लेस को विजिट करना चाहते हैं और शायद वो वहीं पर ही है वो भी एटीन में मतलब वो कहना चाहते हैं कि शायद सैम को थर्ड लेवल मिल गया है और वो उसके थ्रू 1894 में चले गए हैं और वहां पर वो गेल्सबर्ग में रह रहे हैं और वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक रात को जब वो अपने पुराने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहे होते हैं तब उन्हें एक फर्स्ट डे कवर मिलता है फर्स्ट डे कवर का मतलब होता है कि जब भी एक नया स्टैम्प इशू होता है मार्केट में तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो पहले ही दिन उस स्टैम्प को खरीदते हैं इसके बाद वो उन उन स्टैम्प को एक खाली एनवलप में लगाकर जिसमें सिर्फ एक ब्लैंक पेपर होता है उस पर लगाकर पोस्ट कर देते हैं अपने ही एड्रेस पे ताकि वो उस स्टैम्प के जिस दिन वो इशू हुआ है उसी दिन की डेट उस स्टैम्प पर लग जाए जो कि एक प्रूफ होता है कि ये पहले दिन पर ही इशू होने वाला स्टैम्प है और जब वो लेटर मतलब वो एनवलप उनके पास आ जाता है तो वो उन्हें बिना खोले अपने कलेक्शन में डाल देते हैं तो ये एक फर्स्ट डे कवर हो जाता है और उस रात को जब वो अपने फर्स्ट डे कवर्स को देख रहे होते हैं तब उनको एक फर्स्ट डे कवर मिलता है जो कि उन्हें पहले भी देखा नहीं होता है और वो ये भी बताते हैं कि वो वहाँ पर इसलिए था क्योंकि किसी ने उस लेटर को उनके ग्रैंड को पोस्ट किया होता है उनके ग्रैंड के घर पे जो कि गेल्सबर्ग में था और उस लेटर पर उनके ग्रैंडफादर का ही एड्रेस था और उस पर जो डेट थी वो थी 18 जुलाई 1894 की इसके बाद वो हमें बताते हैं कि उस पर जो स्टैम्प होता है वो एक बहुत ही पुराना सिर्फ सिक्स सेंट्स का एक स्टैम्प था जो कि डल ब्राउन कलर का था और उस पे प्रेसिडेंट गारफील्ड की एक पिक्चर बनी हुई थी और वो ये भी बताते हैं कि नेचुरली यानी एक्चुअल में ये जो लेटर है वो उनके ग्रैंड को मेल किया गया था और उनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने डायरेक्टली उस लेटर को अपने कलेक्शन में डाल दिया था और तब से वो लेटर वहीं पर ही है और आज तक उसे किसी ने भी नहीं खोला होता है इसके बाद जो नरेटर होते हैं वो उस लेटर को खोलते हैं और उस लेटर के अंदर जैसे कि दूसरे लेटर्स में एक ब्लैंक पेपर होता है तो दूसरे फर्स्ट डे कवर्स जैसे इनके अंदर एक ब्लैंक पेपर नहीं था बल्कि इसमें एक लेटर होता है जो की चार्ली के लिए लिखा हुआ होता है उस पर डेट डली हुई होती है जुलाई 18, 1894 की और उसमें लिखा होता है कि आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट मतलब मैं सोचता था कि काश तुम जो बता रहे हो या तुम जो बोल रहे हो ये एक सच बात होती पर अब मैं बिलीव करता हूँ कि तुम जो कहते थे वो एक सच बात थी इसके बाद वो लेटर में लिखते हैं कि जो थर्ड लेवल है 
वो एक असली जगह है और वो वहाँ पर पिछले दो हफ्तों से रह रहे हैं साथ ही में उस लेटर में ये भी लिखा हुआ होता है कि सड़क के किनारे पे यहाँ पर कोई पियानो बजा रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर गाना भी गा रहे हैं यानी बेसिकली वो उस जगह को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं लेटर में और उसके बाद वो लेटर में लिखते हैं कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा मतलब वो चार्ली एंड लुइसा को वहाँ पर आने के लिए कहते हैं और उस लेटर में ये भी लिखा हुआ होता है कि तुम तब तक थर्ड लेवल को ढूंढो जब तक तुम्हें वो मिल नहीं जाता क्योंकि बिलीव करो ये एक असली जगह है और ये बिल्कुल वर्थ हिट है मतलब तुम जितनी भी मेहनत करोगे इसे ढूंढने के लिए ये बेकार नहीं जाएगी ये बहुत अच्छी जगह है और उस लेटर के नीचे साइन किया हुआ होता है सैम मतलब ये जो लेटर है वो सैम ने लिखा हुआ होता है जो कि कुछ दिनों पहले यहाँ से गायब हो गया होता है इसके बाद जो नरेटर है वो पता लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो सैम है उन्होंने कुछ दिनों पहले अराउंड 800 हंड्रेड डॉलर के पुराने स्टाइल के नोट्स खरीदे थे एक स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर से और इतने पैसों से उस टाइम में सैम ने अपना फीड एंड ग्रेन बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया होगा मतलब एक छोटा सा ग्रेन बिजनेस जिसमें वो ग्रेन्स में हे में और फीड में मतलब जो चारा है और जो अलग अलग टाइप के ग्रेन्स होते हैं उनका बिजनेस स्टार्ट कर लिया होगा क्योंकि जो सैम थे वो हमेशा नरेटर से कहते थे कि वो एक इस टाइप का बिजनेस खोलना चाहते थे और साथ ही में वो ऐसा इसलिए भी सोचते हैं कि उन्होंने एक ग्रेन बिजनेस स्टार्ट किया होगा क्योंकि वो अपने पुराने बिजनेस को वहां पर कंटिन्यू नहीं कर सकते थे गेल्सबर्ग इलिनियोस में 1894 में क्योंकि उनका जो पुराना बिजनेस था वो एक साइकेट्रिस्ट का था मतलब वो एक साइकेट्रिस्ट थे और 1894 में किसी को भी एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है तो यहाँ पर खत्म होती है ये स्टोरी तो इस स्टोरी की यहाँ पर कोई भी सर्टेन एंडिंग नहीं दी गई होती है तो यहाँ पर अलग अलग ओपिनियंस अराइज करते हैं कि हो सकता है कि जो थर्ड लेवल है वो एक असली जगह हो और साथ ही में एक दूसरा ओपिनियन भी होता है कि हो सकता है ये जो लेटर है और जो फर्स्ट टाइम इंसिडेंट हुआ था चार्ली के साथ ये दोनों ही चार्ली के इल्यूजन्स हैं मतलब चार्ली सिर्फ सोचते हैं कि ऐसा होता है वो पहले सोचते हैं कि थर्ड लेवल एक ऐसी जगह है वो वहाँ पे सभी लोगों को इमेजिन करते हैं इसके बाद जब वो उसे वापस ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन्हें वो नहीं मिलता है तब वो सैम के इस लेटर को इमेजिन करते हैं और ऐसे एक लेटर को क्रिएट करते हैं ताकि उन्हें एक वजह मिल सके वापस से थर्ड लेवल को ढूंढने के लिए साथ ही में इसमें एक आयरनी भी दी गई है सैम के बारे में क्योंकि पहले तो जो सैम होते हैं वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं जब चार्ली उन्हें थर्ड लेवल के बारे में बताते हैं और अब जो सैम है वो खुद ही थर्ड लेवल को ढूंढकर उसमें चले गए हैं तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये चैप्टर द थर्ड लेवल तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में थैंक